హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక సింపుల్ హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి కొంత కంటెంట్ కూడా యాడ్ చేశాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి ఫైల్ని సేవ్ చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేయగలం మాకు వచ్చేసి హెడ్డింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అని తెలుగు అనేసి ఓకేనా సో మనం ఇప్పటి వరకు వచ్చేసి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని చేంజ్ చేయడం ఎలా టెక్స్ట్ కలర్ని చేంజ్ చేయడం ఎలా అనేది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా తెలుసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఈరోజు మనం క్లా ఈరోజు క్లాస్లో ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే మనకు వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్కి నాకు టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్కి నాకు ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఉంది కదా ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేసి సో ఆ టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ అనేది నాకు చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి ఆటోమేటిక్గా ఓకే నా సో అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి రోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఈ యొక్క హెడ్డింగ్ ట్యాంక్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ దానికి వచ్చేసి ఒక ఆట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేశాను ఆ ఐడియా అనే ఆట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసి హెడ్డింగ్ అని ఇచ్చేసాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్కి మన టెక్స్ట్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం మనం వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ని యూజ్ చేయాలి అండ్ సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేయాలి అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఈ త్రీ లాంగ్వేజెస్ని యూజ్ చేసి మనము చేంజ్ చేయగలము ఓకేనా హెచ్టిఎంఎల్ని యూజ్ చేసి హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి దానికి కలర్స్ని యాడ్ చేయాలి అండ్ జావ స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి టైమ్ని యాడ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ మనకు చేంజ్ అవ్వాలి కదా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ అంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి జావ స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ మూడింటిని యూజ్ చేసి నేను కలర్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి టెక్స్ట్ కలర్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ అనేది నేను ఈరోజు చూపిస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనము జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామో దానికోసం వచ్చేసి స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేయాలి కదా సో చూడండి నేను వచ్చేసి స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ని అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసేసాను సో దీంట్లో వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మనం ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఫంక్షన్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము సో చూడండి ఫంక్షన్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ కదా సో ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను చేంజ్ కలర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా చేంజ్ కలర్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యారంతిసిస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో దీంట్లో వచ్చేసి నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే కలర్ని సెట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఆ కలర్ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి ఒక హెడ్డింగ్ని క్రియేట్ చేసాం కదా హెచ్ వన్ అనేసి అండ్ దానికి వచ్చేసి ఒక ఐడిని కూడా క్రియేట్ చేశాం కదా సో మనం డైరెక్ట్గా సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ని అప్లై చేయాలనుకుంటే సెలెక్టర్ని యూజ్ చేసి మనం స్టైల్స్ని అప్లై చేస్తాము బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా సిఎస్ఎస్ స్టైల్ని యూజ్ చేసి హెడ్డింగ్కి కలర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం కదా సో జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ని కాల్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో దానికోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడిని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో దీని గురించి కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా అంటే నేను ఆ వేరే హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ని కాల్ చేస్తున్నాను కదా హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ని సో ఆ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ని కాల్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే ఆ కంటెంట్ అనేది ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ అవ్వాలి అనేసి నేను వేర్ ఎక్స్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఐడిని బేస్ చేసుకుని జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై హెచ్ ఐడి అని ఇచ్చేసాను అండ్ ప్యారంతిసిస్లో వచ్చేసి మనకు ఐడి ఏమి ఇచ్చేసాము హెడ్డింగ్కి ఐడి ఇచ్చేసి హెడ్డింగ్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో చూడండి డబుల్ కోర్టెస్లో వచ్చేసేసో వచ్చేసి నేను హెడ్డింగ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా హెడ్డింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమికోల్ అని ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ద్వారా ఒక హెడ్డింగ్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి ఆ హెడ్డింగ్ని నేను కాల్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆ కాల్ చేయడం ద్వారా వచ్చిన వ్యాల్యూ నేను వేరే ఎక్స్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీనికి మనము స్టైల్స్ని అప్లై చేయాలి అంటే ఆ టెక్స్ట్ కలర్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను దానికోసం ఏం చేస్
కలర్ ఓకేనా సో ఎక్స్ అనే హెడ్డింగ్ ఉంది కదా సో అంటే ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి హెడ్డింగ్ని కాల్ చేసి దాన్ని ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉన్న స్టైల్ డాట్ కలర్ అంటే ఎక్స్ అనే కంటెక్స్ట్లో ఉన్న కలర్ని మనం ఇక్కడ కండిషన్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాము ఓకేనా సో చూడండి డబల్ ఈక్వల్స్ టు నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే డబల్ కొటేషన్స్లో వచ్చేసి బ్లాక్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే నాకు ఆ టెక్స్ట్ కలర్ అనేది బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నట్టయితే అనేది నా కండిషన్ ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి ఎక్స్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ ఈక్వల్స్ టు డబల్ కొటేషన్స్లో వచ్చేసి నన్ను బ్లాక్ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకవేళ మనకు ఆ టెక్స్ట్ కలర్ అనేది బ్లాక్ కలర్ ఉన్నట్టయితే అనేది నేను కండిషన్ ఇచ్చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే అంటే నాకు వచ్చేసి ఆ టెక్స్ట్ కలర్ అనేది బ్లాక్ కలర్ ఉందనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి దాన్ని టెక్స్ట్ కలర్ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే చూడండి ఎక్స్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ ఈక్వల్స్ టు అని నేను ఇంకొక కలర్ని ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో మనకు టెక్స్ట్ కలర్ అనేది బ్లాక్ కలర్లా ఉన్నట్టయితే నేను వచ్చేసి దాన్ని రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి సేమ్ ఎక్స్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ ఈక్వల్స్ టు అని డబల్ కోడ్స్ తీసేసుకుని డబల్ కోడ్స్లో వచ్చేసి నేను రెడ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో రెడ్ అని ఇచ్చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమ్ ఈక్వల్ అని ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు టెక్స్ట్ కలర్ అనేది బ్లాక్లో ఉంటే దాన్ని రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఒకవేళ టెక్స్ట్ కలర్ అనేది మనకు రెడ్ కలర్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏ కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి సో నేను దానికోసం వచ్చేసి మళ్ళీ సెకండ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాను కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఎల్స్ ఇఫ్ ద్వారా సెకండ్ కండిషన్ని ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఎల్స్ ఇఫ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఎల్స్ ఇఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమ్ ప్యారాంతస్ తీసుకున్నాను సో ఈ ప్యారాంతసిస్లో వచ్చేసి మనం ఇంతకుముందు యూజ్ చేసాం కదా కండిషన్ని సో నేను సేమ్ కండిషన్ని కాపీ చేసేసుకొని పేస్ట్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి నేను వచ్చేసి కాపీ చేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేస్ట్ చేసేసాను ఎక్స్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కొటేషన్స్లో వచ్చేసి మనం ఇంతకుముందు బ్లాక్ ఇచ్చేసాం కదా సో ఇప్పుడు నేను అది తీసేసి రెడ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకు ఒకవేళ టెక్స్ట్ కలర్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఉన్నట్టయితే అనేది కండిషన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఎక్స్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ ఈక్వల్స్ టు బ్లూ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒకవేళ నాకు టెక్స్ట్ కలర్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఉన్నట్టయితే బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అవ్వాలి అనేసి నేను స్టైల్ని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఎక్స్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ ఈక్వల్స్ టు బ్లూ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మనకు బై డిఫాల్ట్గా టెక్స్ట్ కలర్ అనేది బ్లూ కలర్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమవ్వాలి నేను ఇంకొక కలర్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో దానికోసం నేను మళ్ళీ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇంతకుముందు యూజ్ చేసిన దాన్ని నేను టోటల్గా కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఎల్స్ ఇఫ్ని అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా సో ఆ స్టేట్స్ టూ స్టేట్మెంట్స్ నేను టోటల్గా కాపీ చేసేసుకొని పేస్ట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఎల్స్ ఇఫ్ అండ్ బ్యారంతిస్లో వచ్చేసి ఎక్స్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ ఈక్వల్స్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు రెడ్ అని ఉంది కదా సో నేను రెడ్ తీసేసి బ్లూ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి బ్లూ అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎక్స్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబల్ కొటేషన్స్లో వచ్చేసి నేను బ్లాక్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక హెడ్డింగ్ అని క్రియేట్ చేశాను కదా సో హెడ్డింగ్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్కి నాకు కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒకవేళ మనకు ఆ హెడ్డింగ్ యొక్క కలర్ అనేది బ్లాక్లో ఉంటే రెడ్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి అని ఇస్తున్నాను ఒకవేళ మనకు ఆ కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ అనేది రెడ్లో ఉంటే బ్లూలోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలని ఇస్తున్నాను ఒకవేళ మనకు ఆ టెక్స్ట్ కలర్ అనేది బ్లూలో ఉంటే బ్లాక్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకు బ్లాక్లో ఉంటే మన ఆటోమేటిక్గా రెడ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది రెడ్లో ఉంటే బ్లూలో కన్వర్ట్ అవుతుంది బ్లూ నుంచి మళ్ళీ బ్లాక్ కన్వర్ట్ అవుతుంది బ్లాక్ నుంచి మళ్ళీ రెడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇలా మనకు ఆ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్ వచ్చేసి త్రీ కలర్స్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా బ్లాక్ బ్లూ రెడ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీకు కావాలి అనుకుంటే మీరు ఇంకా ఎక్కువ కలర్స్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇంకొక ఎల్సిఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసి పింక్ కలర్ని ఇంకొక ఎల్సిఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసి గ్రీన్ కలర్ని సో ఇలా మీకు ఎన్ని కలర్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు అన్ని టైమ్స్ ఎల్సిఫ్ కండిషన్
దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఒక ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలి ఓకేనా సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే సెట్ ఇంటర్వెల్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో సెట్ ఇంటర్వెల్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఒక ఫంక్షన్ని కాల్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో దీన్ని వచ్చేసి మనం అనలాక్ క్లాక్లో యూజ్ చేసాము అండ్ రన్నింగ్ టైంని డిస్ప్లే చేయడంలో యూజ్ చేసాము చాలా టైమ్స్ కూడా డిస్ప్లే చేసేసాము దీన్ని యూజ్ చేసాము సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఉంది కదా సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్లో వచ్చేసి నేను సెట్ ఇంటర్వెల్ అని ఇస్తున్నాను సెట్ ఇంటర్వెల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యారంతసిస్ సో ఈ ప్యారంతసిస్లో వచ్చేసి మనం టూ వాల్యూస్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ వాల్యూస్ వచ్చేసి మెథడ్ యొక్క నేమ్ సో మనకి ఇక్కడ మెథడ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి చేంజ్ కలర్ కదా సో చూడండి చేంజ్ కలర్ నేను చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి చేంజ్ కలర్ అండ్ కామా అండ్ సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసి సెకండ్స్ ఓకేనా సో మిల్లీ సెకండ్స్లో మనం ఆ వాల్యూని ఇవ్వాలి అంటే ఎన్ని సెకండ్స్ ఒకసారి మనకు ఆ వాల్యూ అనేది కన్వర్ట్ అవ్వాలి అనేసి మనం సెకండ్ వాల్యూని ఇవ్వాలి ఓకేనా సో చూడండి వచ్చేసి థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వన్ సెకండ్ ఇస్కోల్ టు థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ కాబట్టి నేను వాల్యూ అనేది థౌజండ్ సెకండ్ థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఇచ్చేసాను సో దానివల్ల మనకు ఏమవుతుంది అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ మనకు ఆ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇచ్చిన కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకుని మనకు టెక్స్ట్ కలర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లాక్లో ఉంటే రెడ్లోకి రెడ్లో ఉంటే బ్లూలోకి బ్లూలో ఉంటే బ్లాక్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలని ఇస్తున్నాం కదా బట్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు వచ్చేసి ఆ మూడు కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి అనుకోండి అంటే డైరెక్ట్గా వచ్చేసి టెక్స్ట్ కలర్ అనేది బ్లాక్లో లేకపోయినా లేదా రెడ్లో లేకపోయినా లేదా బ్లూలో లేకపోయినా సో అప్పుడు మనం ఏమి ఇస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకొక ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ ఈక్వల్స్ టు బ్లాక్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మనకు ఆ మూడు కండిషన్స్ అనేవి ఫెయిల్ అయిపోతే డైరెక్ట్గా నాకు బ్లాక్లో కలర్ అనేది ఆ టెక్స్ట్ అనేది రావాలి అనేసి నేను కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను వచ్చేసి ఎక్స్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ ఈక్వల్స్ టు బ్లాక్ అని ఇచ్చేస్తాను ఒకనా సో ఒకవేళ ఆ మూడు కండిషన్స్ అనేవి ఫెయిల్ అయితే మనకు అప్పుడు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ కలర్ అనేది బ్లాక్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్కి మళ్ళీ సేమ్ బ్లాక్ ఉంటుంది కదా సో టెక్స్ట్ కలర్ అనేది మనం బ్లాక్ని చేసాం సో అప్పుడు మనకు కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది సో ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది సో ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అనగానే సెకండ్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది టెక్స్ట్ కలర్ అండ్ సె నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి మళ్ళీ కండిషన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది సో అప్పుడు వచ్చేసి సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది సో కలర్ ఈక్వల్స్ టు రెడ్ అనేసి ఓకేనా సో అప్పుడు బ్లూ కలర్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ థర్డ్ సెకండ్ వచ్చేసి మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు థర్డ్ కండిషన్ చెక్ కరెక్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనకు బ్లూ నుంచి మళ్ళీ బ్లాక్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది సో దాని నుంచి మళ్ళీ రెడ్లోకి దాని నుంచి మళ్ళీ బ్లూలోకి దాని నుంచి మళ్ళీ బ్లాక్లోకి ఓకేనా సో ఇలా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆటోమేటిక్గా మనం ఇచ్చిన కలర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి బ్లాక్ బ్లూ రెడ్ ఇచ్చేసాం కదా సో బ్లాక్ రెడ్ బ్లూ అనేవి మనకు ఒకదాని తర్వాత ఒక కలర్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి ఒక టెక్స్ట్ కలర్ని ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఓన్లీ హెడ్డింగ్కి అప్లై చేసాం కదా సో మీరు హెడ్డింగ్కి అప్లై చేయాలని ఏమి లేదు పేరాగ్రాఫ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా హోల్ పేజ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా లింక్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అలా మీకు దేనికి కావాలనుకుంటే మీరు ఆ ట్యాగ్కి మీరు ఈ కలర్ స్టైల్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ని సిఎస్ఎస్ని అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్కి మనం ఒక టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి టోటల్గా ఒక టెక్స్ట్ యొక్క కలర్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించిన కోడింగ్ అనేది మీకు కావాలి అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీరు నా బ్లాగ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఆ బ్లాగ్లో ఉన్న కోడ్ని మీరు కాపీ చేసేసుకొని డైరెక్ట్గా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే